Alors, nous sommes le 15 février. Est-ce que ça sonne des cloches pour vous? Est-ce que ça rappelle des souvenirs? On n'est pas juste le lendemain de la Saint-Valentin, mais on est dans une page d'histoire pour relativement à ce qui se passait il y a 185 ans. Et la Société Saint-Jean-Baptiste nous dit que cet événement-là, cette page de notre histoire, on doit la porter en symbole, cette date du 15 février, dans le cadre du segment « Faites la différence ». On en parle avec Marianne Alpin de la Société Saint-Jean-Baptiste. Bonjour à vous. Bien, bonjour. Rappelez-nous un petit peu l'épisode exact. Qu'est-ce qui s'est passé le 15 février 1839? Ça fait 80, 185 ans aujourd'hui, vers les 9 heures, cinq euh, patriotes ont été pendus au et cours à Montréal, devant la prison euh, du pied du courant, devant, euh, devant une foule, et c'était public. Mm -hmm. Et euh, c'était euh, une série de pendaisons, hein, parce que la couronne britannique avait euh, euh, exécuté et condamné à mort euh, des, euh, des patriotes. Euh, ben, Je pense qu'il faut faire beaucoup d'histoire. Premièrement, le 15 février, c'est sûr que c'est un symbole euh, fort. Euh, oui, euh, tragique, mais en même temps, euh, ça incarne aussi une force de rassemblement et de courage. Et, et c'est important aujourd'hui de se souvenir de cette date-là, le 15 février, euh, parce qu'il faut prendre le temps de penser à ceux et celles qui se sont battus pour nos droits et libertés, qui ont ouvert le chemin. Mm -hmm. Et je pense qu'il faut, il faut aussi en, en parler davantage. Et... Ça serait important aussi de faire une commémoration nationale. C'est bien parce que le, le drapeau national des Patriotes flotte lors de la Journée nationale des Patriotes sur le mode de l'Assemblée nationale, mais ça serait vraiment bien de le faire aussi en cette journée euh, importante du 15 février. Oui, cette page-là de notre histoire, il faut le reconnaître cependant, là, à part si on vient de faire des cours d'histoire à l'école, elle est méconnue. Beau... Prenez-vous dans la rue ce matin, là, demandez aux gens si on est une journée spéciale. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont se rappeler de cet épisode-là. Bien, en fait, c'est pour ça qu'on demande aussi aux professeurs d'en parler davantage, mais aussi dans nos institutions. Mais j'ai fait vraiment le, le test autour de moi. 15 février, euh, pourquoi les Patriotes ont été pendus? OK, ils ont été pendus parce que... Euh, ben euh, parce qu'ils se sont rebellés, oui, mais encore. Mm -hmm. Mais tu sais, il faut remonter à la, à, la, à, la, au, à la bataille des plaines d'Abraham. Vous savez, il y a eu euh, cette bataille. Et, et par la suite, en 1763, il y a eu le traité de Paris... Ah oh oui, traité de Paris, c'est quoi déjà? Bien, toutes les terres de la Nouvelle-France ont été concédées à, à l'Angleterre. Et par la suite, il y avait le Haut et le Bas Canada. Oh mon Dieu, là, je sens que je commence à en perdre. Hein? Tu sais, on commence à, faire, à rentrer dans l'histoire. Le Haut, le Bas Canada, qu'est-ce que c'est? Mais vous savez, dans les années 1820, il y a eu une espèce de, 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 de vent pour unir le Haut et le Bas mmh. Canada pour justement assimiler les Canadiens français. Eh bien, euh, le Parti canadien à l'époque, là, du Bas-Canada, qui avait une majorité euh, de voix pour euh, les Canadiens français, euh, bien, et par la suite, c'est devenu le Parti patriote. Mm -hmm. Savez-vous ça que le, les patriotes, c'était aussi un parti... Une formation politique. Effectivement, ça, c'est... une formation politique. Ils ont tous été arrêtés, justement, parce qu'eux, ils réclamaient, ils réclamaient euh, une justice et des droits parce que c'était la couronne, finalement, qui décidait euh, tout, euh, puisque le gouverneur était nommé par l'Angleterre. Mais là, ça a l'air d'être un fouillis, tout ça, mais c'est important de se souvenir que c'est complexe, parce que c'est pas seulement des personnes qui ont été exécutées, mmh. c'est tout un mouvement qui, euh, qui a été euh, mis en arrêt. Ouais. Ça a pris beaucoup Décapité, de littéralement. Après. Ben oui, mais oui, parce qu'on a, oui, on a euh, assassiné, en fait, on a tué cinq euh, mmh. patriotes euh, euh, le 15 février et on a emprisonné des milliers de, de personnes aussi et on a euh, littéralement euh, exilé des patriotes dans le fin fond de l'Australie. Le rappelez-vous, là, c'est des gens qui se sont battus pour nous aujourd'hui et euh, ils ont été enchaînés à plat ventre dans la deuxième cale du bateau pendant six mois de, six mois de temps pour le voyage. Donc, ces gens-là, ils, ils, ils se sont vraiment battus pour nous et on a un peu de difficulté à se souvenir de tous ouais. ces, euh, ces moments importants parce que c'est compliqué. Oui, on, on a un devoir de mémoire. Euh, les gens peuvent regarder d'ailleurs l'excellent film de Pierre Falardeau, euh, 15 février 1839, qui relate cet épisode euh, douloureux de notre histoire et donc euh, une place plus importante à ce 15 février qui doit être un moment privilégié de notre histoire. Madame Alpin, merci beaucoup de nous en avoir parlé ce matin.
Je peux nommer les cinq personnes qui ont été pendues. Je vais prendre, faire oui, ça rapidement. Oui. Charles, de le, ben, en fait, Chevalier de Lorimier, euh, Charles Indelain, euh, Pierre-Rémi Narvorne, Amable Donnet et euh, François-Nicolas. Alors, vous pouvez vous recueillir, si vous le voulez, à la maison, ben, devant la prison du pied du courant. On va déposer une gerbe de fleurs. Et il y a aussi euh, euh, des, des membres de la société Saint-Jean-Baptiste qui vont se recueillir et qui ont fait aussi une œuvre. Et euh, évidemment, vous pouvez vous recueillir au cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Il y a un énorme monument dédié aux patriotes. Ça a l'air de rien, mais je pense que, y compris moi, il y a beaucoup de gens qui ont appris plein de choses dans les 4-5 dernières, dernières minutes. Merci beaucoup, Mme Alpin. Ça me fait vraiment plaisir. Merci beaucoup et Au bonne revoir. journée.